Hallo liebe Kinder, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem neuen Meta-Breakdown von der OCG. Und zwar finde ich es immer ziemlich interessant, mir mal die OCG-Meta anzuschauen und mir zu denken, yo, was davon können wir lernen fürs TCG? Erstmal, OCG spielt ein vollkommen anderes Format und das werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir uns erstmal den Metagame-Breakdown hier unten anschauen. Lasst euch einfach mal überraschen, wenn ihr jetzt Yassins Video schon gesehen habt, dann werdet ihr hier wahrscheinlich nichts Neues erfahren, aber ja... Fangen wir an. Oh mein Gott, seht ihr, seht ihr diesen Meta-Breakdown? Das ist ziemlich cool. Wir sehen erstmal, Virtual World ist das beste Deck. Also, ganz klar im OCG. Ist ja im TCG genauso. Äh, Eldritch das zweitbeste Deck, das kommt auch so ungefähr. In Eldritch natürlich Variationen. Da sehen wir hier Zodiac Eldritch, Pur Eldritch. Das, das Deck ist Crash, seid mal ruhig. Äh, Dogma Eldritch, Artifact Eldritch, Evil Twin Eldritch, Invoked Eldritch und Zombie Eldritch. Ich meine, Zombie Eldritch finde ich cool, aber ist in dem Fall hier nicht gefeatured. Als nächstes, das drittbeste Deck vom, ja, Ende, äh, Ende Dezember Format, Dragon Mate. 10,4%. Das ist brutal, okay? Dragon Mate, hier ist auch gleich unten eine Liste aufgeführt, ich werde dazu noch was sagen, wenn wir dazu kommen. Als nächstes Phantom Knights. Phantom Knights äh, haben den TCG keinen hohen Impact gehabt. Man könnte sich streiten, ob das Deck besser ist als Dragon Link. Dragon Link sehen wir hier noch bei Others. Ähm, Phantom Knights sind in Ordnung. Macht jetzt nicht so besonderes, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Code Talker, yo, unterschätzt Code Talker nicht, okay? Ähm, in dem Fall unterscheiden sich OCG Builds stark von TCG Builds. Im TCG willst du halt extra linken. Im OCG hast du allerdings den Deed Code Talker Heat Soul, den seht ihr hier. Wow, äh, das ist der hier, mit dem ich gerade mit dem Mausfeigerzeiger drauf zeige, der als Schnelleffekt 1000 Lifebands zahlen kann und eine ziehen kann. Dann, wenn er 2000 oder weniger Lifebands habt, kann er sich banishen und ein Cybers Monster aus dem Extra Deck beschwören oder irgendwie so in die Richtung. Also, ich weiß es nicht genau, wie das mit den Link Restriction ist, ist, aber so ungefähr ist der Heat Soul und der prägt halt das Format, beziehungsweise er prägt den Deckbild bei, bei Code Talker. Denn wenn wir uns jetzt einfach mal einen normalen Code Talker Build anschauen, wie er gerade im TCG auch gespielt wird, wie ich ihn zum Beispiel spiele hier, schauen wir uns den mal kurz an, äh, so ungefähr würde ein TCG Build davon aussehen. Das unterscheidet sich eben insofern, als dass das hier ein Control Build ist und das hier ein starker Heavy Combo Build ist. Auch, dass hier drei Konflikte drin sind, das ist so ein Twist, den ich gerne reinmache. Ähm, den würde ich in der Control-Variante persönlich auch so spielen, aber OCG hat das irgendwie nicht so, irgendwie nicht so übernommen. Die bleiben bei Standard einer, aber ja, wie dem auch sei. Das ist aber auch ein Bild von, äh, von Anfang Februar, nur die meisten sehen so aus. Ja, nur, nur um das kurz reinzuwerfen. Road Talker unterschätzt dieses Deck nicht, das ist kein einziges. Als nächstes haben wir Salaman Grade, 5,9% ist in Ordnung. Äh, das Deck ist halt immer noch so... Besseres, besserer Teil von Rogue hier im TCG, wenn nicht sogar ganz unteres Tier 2. Elementipator ist vollkommen tot hier im TCG. Zudiac, ich meine, macht halt nicht viel ohne den Eldritch Teil und Others. Das ist hier gelistet. Others sind in dem Fall Chaos Thunder, Mythical Beast and Dymion. Fantastic. Äh, Prankets, unterschätzt Prankets nicht. Prankets sind in Ordnung, sie kann halt nicht so gut durch Inter Ich meine, OCG spielt Prankets als Hardcore Going Second Deck, so als Blind Second mit Alpha und hast du nicht gesehen. Allgemein ist Alpha in deren Format sehr viel geiler als in unserem aktuell. Ähm, allerdings kann es eben mal sein, dass wenn ihr, wenn ihr euch wirklich so wie im OCG auf diese one card Combo fokussiert, dass es dann eben sein kann, yo, wenn die nicht komplett resolved, dann brauchst du mehr Extender, um durchzuspielen. Wenn du mehr Extender hast, dann hast du ja weniger Karten gleichzeitig, um durch das gegnerische Board durchzuspielen. Das heißt, du hast einfach Probleme dabei zu spielen. Also, ja... Bisschen, bisschen konfliktet, ähm, aber Pranker sind auf jeden Fall ziemlich solide. Zephra, Zephra würde ich auch im TCG auf dem Auge behalten, also, falls ihr noch nicht eure Zephra Engine geholt habt, äh, solltet ihr das vielleicht tun. Äh, Zephra hat sehr, jede Menge Potenzial. Ich glaube, da kam noch irgendeine gute Karte raus, demnächst im, äh, TCG, dass dann Zephra irgendwie gut macht, ich, ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Drei Dragon Link, das Deck ist hier halt vollkommen für den Arsch geworden mittlerweile, und, äh, drei Drytron ist natürlich ein starker Kontrast zum CCG, denn, ähm, Drytron ist ja am TCG so ziemlich das zweitbeste, wenn nicht sogar das beste Deck, eben zusammen mit Virtual World, so der Kombohaufen, der, ja, der Meta ist. Aber äh, im OCG irgendwie nicht so stark, das muss man aber auch sagen, OCG hat drei Maxi, deswegen ist das natürlich immer ein bisschen schwer für Combo decks also, hm, ja. Und dann haben wir drei Tribal Gate, Lyrilus, by the way, ist die beliebte Variante, ja, wenn ihr euch Tribal Gate baut und euch denkt, oh, was will ich damit spielen, spielt Lyrilus, denn das hat im OCG wirklich Erfolg. Zwei Magician, ich weiß nicht, was damit Magician gemeint ist, Dark Magician wahrscheinlich nicht, vielleicht Pendel Mario, das ist hier nicht weiter ausgeführt. Sky Striker, Alter Geist, BA, Chaos Dragon, äh, Cyber Dragon. Cyber Dragon ist halt cool, weil es nicht so hart gegen Maxi verliert. Die spielen halt auch so mehr so ein control -Bild. Wie gesagt, ist ein Control-Format. Danger Dark World Tempest Magician FDK. Komplett irrelevant. Und so ein FDK, der hat ab und zu mal top. Ein Dino. Ich meine, haben die, haben die einen Misk oder haben sie einen Misk-Verbot? Ich bin mir gerade sehr unsicher. 
Naja, gut, auf jeden Fall. Äh, dann doch mal invoked, doch mal invoked Shadol. Nicht das beste Deck. Luna Light ist halt bei uns vollkommen für den Arsch, denn äh, wir haben keinen Tiger mehr und Tiger ist die beste Karte des Decks. Und Subterror ist bei uns besser, denn bei uns wird Subterror Numeron gespielt, weil die einfach eine inherent Synergie haben. Aber die haben ja Sechsel Band, deswegen ist Numeron halt echt für den Arsch dort. Als, außer halt als OTK-Strategie, aber wer spielt bitte Numeron als OTK-Strategie? Ich weiß es nicht. Äh, kommen wir zu Decklisten. Virtual World ist sagenhaft langweilig. Also absolut, ich habe noch nie eine uninteressantere Deckliste gesehen, außer wenn es um 2 Draco ging. Ich kann da das Side-Deck nicht ordentlich zeigen, aber... Dreimal alle Monster, zwei Maxi, weil er ein Idiot ist und keine drei spielt. Ich, ich weiß nicht, warum er nur zwei Maxi spielt, das kann ich nicht unterstützen. Aber ich, ich würde definitiv im OCG-Format immer drei spielen. Wobei man eben auch sagen muss, dass wenn die Meter hier aus... aus okay, Virtual World ist, ist okay gegen Maxi, das beendet dann halt mehr oder weniger deren Zug. Eldritch macht überhaupt nichts Maxi dagegen. Äh, Dragon Maid, du kannst höchstens zwei Karten ziehen. Wenn du, wenn du einen Dragon Maid, ich bin ja selbst Dragon Maid Spieler, dazu kommen wir gleich noch. Äh, wenn du einen Dragon Maid einen Maxi bekommst, dann kannst du in der Regel drum rumspielen, dass du ja, den Gegner nicht mehr als zwei Karten ziehen. Das zwei Karten sind halt immer noch heftig. Was wir eben sehen hier ist äh, Tactics Main Deck, allerdings nicht um, äh, um selbst zwei Karten zu ziehen, das bringt ja wenig, sondern eher snipest du deine Karte aus der Hand des Gegners, weil du ihn ja so viel hast ziehen lassen mit den ganzen Virtual World Karten, denn du kannst nicht durch Maxi spielen, ohne zu specialen. Sonst hast du keinen Board, sonst wirst du potenziell OTK, das kann eben mal vorkommen. Ich meine, klar, jetzt nicht von Eldritch, aber kann vorkommen, je nach Matchup. Du weißt ja nicht, gegen was du spielst unbedingt, wenn du jetzt blinden Maxi bekommst. Ja, dann Standard alles auf 3, Standard 3 Desires. Ebenfalls OCG trennt immer mehr als 40 Karten zu spielen und immer 3 Desires. Und ich meine, 2 Desires sind halt auch einfach für Pussys, da haben sie schon recht. 3 äh, Cross auch Designator, ich hoffe, das TCG bekommt die Karte nicht, aber ich glaube, das, das, das kommt wahrscheinlich in Blazing Vortex, ich bin mir gerade unsicher. Das war bei denen, glaube ich, so ein Anniversary Pack oder sowas, wo das rauskam. Äh, irgendwie so ein, so ein spezieller Scheiß, ich habe keine Ahnung. Cross out Designator hat mehr oder weniger das Format ruiniert, weil du damit einfach so viel snipen kannst, das ist echt scheiße. Ich, ich bin kein Fan von der Karte, absolut nicht. Äh, Called auf 2, 2 e Italy ist hier auf 2. Tactics ist, glaube ich, auf 3. Deswegen finde ich es ein bisschen doof, nur 2 davon zu spielen. Feather Duster und halt Standard 2 Traps. Eine Trap. Vollkommen Standard. Diese Liste ist so langweilig. Extra Deck ist halt auch nichts Besonderes. Er spielt nicht den Handloop, denn... Ja, der ist halt einfach nicht so stark wie VFD Turbo. So, ich kann es kaum erwarten, bis VFD verboten wird. Sogar das OCG hat noch VFD, okay? Das ist so brutal. Gebt euch das. OCG hat noch VFD. Und wenn er eben nicht Handloop spielt, braucht er auch nur ein Cloud Castle, um eben in VFD zu gehen. Und, ha, spaßig. Interessant ist, er spielt äh, Breaksword, äh, Ptolemy M7 und Topia Beyond. Das ist, ich meine, wer es mag. Äh, Side Deck ist auch unglaublich langweilig. Ein Evenly, by the way. Ein Evenly. Warum? Weiß ich nicht. Warum zeigt er das dritte Maxi? Ich weiß es nicht. Ich meine, gut, fair enough, never mind. Äh, natürlich. <lacht> Macht irgendwie Sinn, aber ich weiß es nicht. Dieses ist einfach langweilig. Kommen wir zu was Interessanteren, nämlich Eldlitch. Und zwar äh, hat zum Beispiel auch Yasen in seinem Video vorgeschlagen, noch zwei Tankies zu spielen. Ich meine, wer es mag. Aber ich finde so sieben Zodiac Monster in einem 41. Oh, 41 triggert mich so sehr, ne? Sieben Zodiac Monster in den 41 Karten finde ich eigentlich ziemlich fair enough. Ich meine... Er spielt Ratte, was cool ist, weil das die meisten Leute nicht mehr tun. Gerade auch im PCG spielt kein Arsch mehr Ratte. Ganz viele spielen einfach 1, 2, 1. Das ist, ich meine, ja klar. Eldritch Engine sieht ziemlich gut aus. Ich meine, bis auf, dass er nur äh, ein HK spielt. Das ist ziemlich Standard. Eldland haben sie halt auf zwei gehittet. So eine Ghost Bell und so weiter und so fort. Diese Liste spielt sogar kein Designator. Also, wow. Äh, Colt wieder nur zweimal. Kann sein, dass sie auf zwei ist? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ansonsten, Extra Deck sieht ziemlich gleich aus wie immer. Äh, halt den Utopic Future Dings da, Dragon, oder wie auch immer der heißt. Äh, Super Dora da für, <lacht> wenn man zwei Eldritch hat. <lacht> oder heißt der Super Dora? Auf jeden Fall äh, der Zug, der Rang 10, der 3000 oder 2000 Burn, wenn man zwei Eldritch auf dem Feld hat. Kann man spielen, muss man nicht, wieder außer. Äh, die Liste sieht eigentlich ziemlich Standard aus. Ich meine, ja. Viele haben halt keine Ratte gespielt, er spielt sie jetzt. Hm, finde ich cool, finde ich cool. Und äh, Side Deck gibt es eigentlich wenig zu sagen. Ach ja, falls ihr euch wundert, falls ihr euch wundert, ich habe mich da auch, als ich mir das erstmal angeschaut habe, habe ich mich erstmal gewundert, was zum Fick sollen ein TT, ein Fehler und ein Imperial Order. Ich meine, Imperial Order, fair enough. Er spielt halt sehr viele. Naja, wobei, das heißt ja sehr viele. Er kann auch locker ohne seine Zauberkarten spielen, aber ist halt nicht so geil, ne? Deswegen sind ein bisschen viele Zauberkarten für den Imperial Order, aber klar, ist halt, Imperial Order ist halt saugeil gegen Virtual World, weil dann einfach Kauvloon ausgeschaltet ist. Und auch saugeil gegen Dragon Maid, weil die ihre Zauberkarten brauchen, also zumindest Hospitality und die Fusionsspell. Zu denen kommen wir noch. Ähm, yeah. 
Aber Mistake ist da drin, denn wenn du mehrere Floodgates ziehst, sagen wir, wir spielen drei Mistake, was ist, wenn du zwei davon ziehst? Der zweite Mistake könnte halt auch einfach ein Torrential Tribute sein, so deswegen, das ist so ein bisschen die Mentalität dahinter. Einfach jede gute Karte auf einen spielen, kann ja auch mal sein, dass Mistake nicht so geil ist gegen das gegnerische Deck, zum Beispiel gegen Volkswagen ist es halt nicht so geil, äh, gegen Dragonmate ist es halt wieder zum Beispiel richtig gut, gegen Eltisch ist es wieder... Nein, eigentlich nicht gut, eigentlich gar nicht gut, aber... Ne, immer wieder mal, äh, und abhängig vom Matchup, so TCG ist ja 3 Rivalry, 3 Gozen, 3 Summer Limit, 3 Tikabu, 3 bla bla bla. Und im OCG ist es eben 1 1 1 1 1 1 1. Das ist so ein bisschen deren Mentalität, auch mit Backdrow. Gut. Und das Side-Tech sehen wir wieder ähnlich. Ein Ice Dragons Prison, ein Drone and Cockbird, by the way, immer noch ohne Designator. Ein Drone and Lockbird. Warum? Ich weiß es nicht. Naja, aber sieht eigentlich ziemlich normal aus. Plus halt, er sidet ein Dark Ruler? Ein da? Ja gut, ich meine, wenn es schon Side-Deck ist, würde ich auch immer drei ausmaxen. Wobei kann auch sein, dass die Karte dort gehittet ist, aber ich kann es mir nicht schlecht vorstellen, dass sie gehittet wäre. Also, ja, sehr, sehr fragwürdig. Machen wir weiter mit Dragon Mate. Ich muss sagen, diese Liste hier, auch oh, endlich mal wieder 40 Karten, ne? Passt ja alles auf, äh, aufs Bild hier. Diese Liste, das gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Erstmal, er spielt die drei guten Drachen, die großen auf 1. Tink Hack ist, by the way, ein Out gegen Vanity's Ruler, das heißt, ähm... Merkt euch das fürs TCG in der Kitchen, das One Card, Vanity Zula Out. Äh, Lower Part zum Gates Baiten, Ernus zum von der Hand Special würde ich vielleicht mittlerweile selbst schon cutten, weil ich die eigentlich gar nicht mehr so geil finde. Naja, wie dem auch sei. Ähm, was halt interessant ist, er spielt keine Nurse, sondern wirklich nur die neuen Dragon Mates, die direkt Combo machen. Wenn du halt keine Nurse spielst, macht keinen hohen Unterschied, wenn du nicht Link Climpen willst. Denn du willst eigentlich nur ins Fierce geben mit der Liste. Und halt logischerweise in die Fusion, aber das ist ja klar. Äh, dann ein Skullmeister. Einer, ich meine, das ist für Disparity wahrscheinlich, dass wenn du einfach sagst, okay, Disparity, ich banish jetzt sechs Karten aus dem Extra Deck, mir scheißegal, welche sagen wir, ein Haus, zwei Shiu, ein äh, Seal und ein Cerberus, so zum Beispiel, banish du dann mit Disparity, schaust dir die obersten, wie viel, zwei? Ja, auf jeden Fall schaust du die obersten Karten an und kannst du dann aus den ganzen Karten, die du damit aufgedeckt hast, aussuchen, okay, welche Handtrap will ich denn haben, deswegen sind da One-Offs gar nicht mal so schlecht. Wobei halt auch andere Listen sowas wie eine Ghost Bay hier gespielt haben, ohne Disparity, also sehr, sehr fragwürdig. Und dann halt wieder Heavy Trap Lineup, äh, zwei Extravaganz gefällt mir gar nicht. Ich würde sagen, wenn du schon Disparity spielst, kein Extravaganz. Vor allem, weil du darfst die Fusion und Ziel nicht banishen, ansonsten hast du kein Playmate. Ich finde auch den einen Chaos Ruler kacke, falls euch wundert, warum. Gamma? Der ist wirklich nur für den Gamma im Side Deck da, ne? das finde ich, find ich auch nicht gut, aber... Hat sich ja offensichtlich, hat ja offensichtlich gut funktioniert. So, drei Maxi sehen wir wieder. Interessant auch noch zwei Hospitality. Das heißt, äh, nicht ausgemaxt. Das ist, das ist interesting, immerhin. Äh, normalerweise spielen ganz viele Leute drei. Das ist auch die teuerste, die zweiteuerste Karte nach Chamber eben im TCG. Für das Deck, ähm, ja, nur zwei ist äh, reasonable. Einmal die Fusion ist relativ standard. Er spielt Downtime. Downtime ist geil in einem langsameren Format, weil sie eben jeden Zug was Neues suchen oder bouncen kann. Deswegen finde ich Downtime persönlich auch ziemlich cool. Ich finde das Problem mit Dragon Mate ist halt, wenn du schon alle drei Tidying für, äh, vom Friedhof gebanished hast, hast du irgendwie nur noch ein schweres Grind Game. Aber das ist halt auch ewig wie, äh, ähnlich wie Eltisch. Du hast ein insanes Grind Game, aber nicht allzu lange. Du kannst halt mit Hospitality noch weiter rebound, aber du möchtest eigentlich immer Tidying im Friedhof haben und das ist nicht möglich, schlicht und ergreifend. Ja, dafür wäre eben Omega ganz cool, aber den kannst du ja nicht beschwören mit dem Main Deck, ja. Ein Striker Dragon ist halt auch interessant, weil er eigentlich mehr oder weniger so ein Combo Piece ist. Wozu der Imlook da ist, weiß ich gar nicht. Honestly, der braucht ja glaube ich ein normales Monster, also kannst du nur mit Driver machen, das irgendwie schwach sind, aber ansonsten sieht das Ganze ziemlich gut aus. Und ähm, ja, das ist soweit die OCG Meter. Nehmt, nehmt damit mit, was ihr wollt. Ähm, ich finde es interessant. Ich finde es äh, ausgesprochen interessant, das Format. Ich hätte auch gerne ein langsameres Control-Format. Ich meine, im TCG ist das jetzt verhältnismäßig auch ziemlich langsam, weil wir ja eben gerade so viele Fallenkarten sehen, aber das ist ja nichts im Vergleich zu Triple Max hier Crossout Designator im Format. So. Deswegen, das ist schon sehr viel Control-mäßig. Also, ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr mehr OCG-Analysen sehen wollt, ja, dann schaut bei Yassin vorbei. Er macht das, glaube ich, ein bisschen besser als ich, aber ich arbeite dran, okay? Äh, und, und abonniert den Kanal und äh, ja, man sieht sich. Tschüss.